ഇന്ന് നോക്കുന്നത് പാക്കേജസ് എന്താണെന്നോ അത് എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്നോ ആണ് നമുക്ക് വിൻഡോ എ സിയും സ്പ്ലിറ്റ് എ സിയും കുറിച്ചറിയാം ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് എ സികളെയും കൂടെ പറയുന്ന പേരാണ് റൂം എ സി അപ്പോൾ പാക്കേജ് എ സി എന്ന് പറയുന്നത് റൂം എ സികളുടെ ഒരു വലിയ രൂപമാണ് അങ്ങനെ റൂം എ സികളുടെ വലിയ രൂപമായതുകൊണ്ട് തന്നെ റൂം എ സി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്ര കപ്പാസിറ്റി റേഞ്ചുകളിൽ നമുക്ക് പാക്കേജ് എ സി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും സാധാരണയായി പാക്കേജ് എ സി അഞ്ച് മുതൽ പതിനഞ്ച് ടൺ വരെ കപ്പാസിറ്റി എന്നാണ് പറയാറ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ടണ്ണും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയും അപ്പോൾ പാക്കേജ് എ സി കിട്ടുന്ന അളവുകൾ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ടണ്ണ് അഞ്ച് ടണ്ണ് ഏഴ് ടണ്ണ് പത്ത് ടണ്ണ് പതിനഞ്ച് ടണ്ണ് ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണയായി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന കപ്പാസിറ്റി പാക്കേജ് എ സികൾ ഒരു സാധാരണ ചെറിയ റൂം എ സിയിലുള്ള എല്ലാ കമ്പോണൻസും നമ്മുടെ ഈ പാക്കേജ് എ സിനകത്തുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എയർ ഫിൽറ്ററിങ്ങിനുള്ള ഒരു എയർ ഫിൽറ്റർ കൂളിംഗ് കോയിൽ മോയ്സ്ചർ ആഡ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാനോ ഉള്ള ഡിവൈസ് പിന്നെ എയറിനെ വെലോസിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഡിവൈസുകളും ഒരു പാക്കേജ് എ സി ഫാക്ടറിയിൽ അസംബിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക ഇതിനകത്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതും മോയ്സ്ചർ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിവൈസുകളും ഓൾറെഡി ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പാക്കേജ് എ സിയിൽ വാട്ടർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസറോ എയർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസറോ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും ഇനി വാട്ടർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ പാക്കേജ് എ സി ഫാക്ടറി തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അസംബിൾ ചെയ്തതായിരിക്കും അസംബിൾ ചെയ്തത് കൂടാതെ അതിനകത്ത് ഗ്യാസും ഓൾറെഡി ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സൈറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പാക്കേജ് എ സിനകത്ത് എക്സ്ട്രാ വാട്ടർ കൂൾഡ് ആകുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ പാക്ക് എക്സ്ട്രാ പൈപ്പിങ്ങോ ഗ്യാസ് ചാർജോ അല്ലെങ്കിൽ വാക്വമൈസേഷനോ ലീക്ക് ടെസ്റ്റിങ്ങോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് ആയിരിക്കും ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് അസംബിൾ ചെയ്ത് വരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫീൽഡിലുള്ള വർക്കറുടെ ജോലി കുറയും കൂടാതെ സിസ്റ്റം ഫുൾ അസംബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് അത് നല്ല വൃത്തിയിൽ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കമ്പനി എന്ത് പെർഫോമൻസ് ആണോ പറയുന്നത് അത് സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാനും കഴിയും വാട്ടർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഷെല്ലൻ ട്യൂബ് കണ്ടൻസറാണ് പാക്കേജിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് നോക്കുന്നത് എയർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസർ കണ്ടൻസർ എയർ കൂൾഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് അസംബിൾ ചെയ്തോ ഗ്യാസ് ചാർജ് ചെയ്തോ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഏത് സൈറ്റിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷം ഇൻഡോർ യൂണിറ്റും ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റും തമ്മിൽ പൈപ്പിങ് ചെയ്യണം പ്രഷർ ടെസ്റ്റ് നടത്തണം ഗ്യാസ് ചാർജിങ് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മാനുവലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് വാട്ടർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസറിന് പകരം എയർ കൂൾഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂള് ചെയ്യാൻ വെള്ളം കിട്ടാത്ത വെള്ളത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലോ ഒക്കെയാണ് ഇത് എയർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാക്കേജ് എ സി കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഈ എയർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാക്കേജ് എ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാക്കേജ് എ സിയേക്കാളും കുറവായിരിക്കും ഒരേ കമ്പ്രസർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിസ്റ്റങ്ങളിൽ ഇനി വാട്ടർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസറോ എയർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസറോ ഏത് ഉപയോഗിച്ചാലും ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫാൻ ആയിരിക്കും സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫാൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഹൈ സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡെക്റ്റും ഗ്രില്ലും നേരിട്ട് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഒരു സാധാരണ പാക്കേജസിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ്റി അൻപത് മുതൽ നാനൂറ് സി എഫ് എം വരെയാണ് ഒരു ടണ്ണിന് ടണ്ണിന് എന്ന കണക്കിന് എയർ പുറന്തള്ളുന്നത് അതായത് എയർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ റൂമുകൾ ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് പിന്നെ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹീറ്റിലോട് കൂടുതലായിരിക്കും അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ് മുതൽ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് സി എഫ് എം വരെ ഒരു ടണ്ണിന് എന്ന കണക്കിന് എയർ സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഹൈ കപ്പാസിറ്റി ഫാന് പാക്കേജിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ ചില കമ്പ്യൂട്ടർ റൂമുകളിലും ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ചുകളിലും പിന്നെ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും ക്ലീൻ റൂം അപ്ലിക്കേഷൻസിൽ എയറിൻ്റെ സപ്ലൈ താഴെ നിന്ന് കൊടുക്കണം എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനുണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് പെട്ടെന്ന് പുറന്തള്ളാം താഴെ നിന്ന് കൊടുക്ക
കപ്പാസിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ടൈപ്പ് കമ്പ്രസറാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ചില പാക്കേജിന പാക്കേജസിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പും നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ ആ ടൈപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് ഇവാപ്രേറ്റർ കോയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ഷീറ്റും ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതായത് ഒരു ഒരേ ഒറ്റ ഒരു കേസ് ഫ്രെയിംസും അതിനുള്ള ഫ്രെയിം വർക്കും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ അതിനകത്ത് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ട്യൂബിങ്സ് ഉണ്ടാവും ഒരു സർക്യൂട്ടിനകത്തേക്ക് ഒരു ട്യൂബും മറ്റേ രണ്ടാമത്തെ സർക്യൂട്ടിനകത്തേക്ക് രണ്ടാമത്തെ ട്യൂബാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് സർക്യൂട്ട് തന്നെയാണ് അതായത് രണ്ട് കമ്പ്രസർ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് വരും രണ്ട് വാപ്പറേറ്റർ വരും രണ്ട് കണ്ടൻസർ വരും അങ്ങനെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി അൻപത് ശതമാനം വരെ ഒരു തെർമോസ്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് വാട്ടർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് ഷെല്ലൻ ട്യൂബ് കണ്ടൻസർ കണ്ടൻസറായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷെല്ലൻ ട്യൂബ് കണ്ടൻസറിനെ ഈക്വലായിട്ട് രണ്ടാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത രണ്ടാക്കി ലീക്ക് ടൈറ്റായിട്ട് ലീക്ക് പ്രൂഫായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത കണ്ടൻസറോ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടൻസറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഒരു സർക്യൂട്ടിനുള്ളതും രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം മറ്റേ രണ്ടാമത്തെ സർക്യൂട്ടിനുള്ളതുമായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി വാട്ടർ കൂൾഡിന് പകരം എയർ കൂൾഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് എയർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസറായിട്ടും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ലഭിക്കുന്നതിനായി കൂളിംഗ് കോയിലിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്തായി തെർമോസ്റ്റാറിൻ്റെ ഫീഡർ ബൾബ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു അത് എല്ലാ സിസ്റ്റങ്ങളിലകത്തും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എല്ലാ തരം എ സികളിലകത്തും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തെർമോസ്റ്റാറിൻ്റെ ഫീഡർ ബൾബ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് സിസ്റ്റം വരുന്ന അതായത് രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സിസ്റ്റം വരുന്ന പാക്കേജ് എസി ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ടു സ്റ്റേജ് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം സാധാരണയായി ചെയ്യാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കമ്പ്രസറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ കമ്പ്രസർ ഫുൾ ടൈം വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കമ്പ്രസറിനെ കുറേ ടൈം വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് മാറ്റും അതായത് ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് രണ്ടാമത്തെ കമ്പ്രസറിലേക്ക് കണക്ഷൻ മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തെർമോ ഒരു കമ്പ്രസർ തന്നെ ഫുൾ ടൈം വർക്ക് ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നാൽ അവിടെ വേറെ ഇയർ കൂടും അങ്ങനെ ഈക്വലായിട്ട് ഒന്നിനെ വർക്ക് ചെയ്യുക മറ്റതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് ഇതുവരെ വർക്ക് ചെയ്തതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക രണ്ടാമത് വർക്ക് ചെയ്യാതിരുന്നതിനെ ഫുൾ ടൈം വർക്ക് ചെയ്യിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് മാറി മാറി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കമ്പ്രസറുകളുടെ വർക്കിംഗ് ടൈം കൂട്ടാൻ കഴിയും ഒരേ സമയം രണ്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് അവസാനമായിട്ട് നോക്കുന്നത് പാക്കേജസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു പാക്കേജിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫാന് ഫോർവേഡ് ഗൗഡ് ഫാനാണ് പിന്നെ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പാക്കേജിൻ്റെ വിത്ത് കുറവാണ് വിട്ത്ത് കുറവ് ലെങ്ത്ത് ലെങ്ത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ വിട്ത്ത് കുറവായതുകൊണ്ട് ഇത് ഫ്ലോർ ഏരിയ കുറച്ച് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞ ഏരിയയിൽ കൂടുതൽ ഫ്ലോർ ഏരിയ കൂള് ചെയ്യാൻ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പാക്കേജസിനെ ഉപയോഗിക്കാം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും പാക്കേജസിൻ്റെ വിട്ത്ത് കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് വരുന്ന എയറിൻ്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ കൂടുതൽ വെലോസിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഫാന് കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ നോയ്സും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എയറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എയറിൻ്റെ ഇൻടേക്ക് ഏരിയ കൂട്ടുന്നതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് കറക്റ്റ് എയർ അതിനകത്തേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉറപ്പിക